საერთაშორისო პარტნიორები ისევ მოსამართლების განწესების შეჩერების აუცილებლობაზე საუბრობენ. ის რაც მიშელის დოკუმენტში წერია და ის რის გამოც მოსამართლების დანიშვნა უნდა გაჩერდეს, ცხადია ყველასთვის გარდა ქართული ოცნების ხელისუფლებისა. ცხრაკაციანსიას პარლამენტში უკვე ელოდებიან ამერიკის ელჩი კელი დეგნანი კი კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ამბობს რომ ამ პროცესის შეჩერება 19 აპრილის შეთახვებაში ასახული. ნინო ვარძელაშვილმა მოისმინა კელი დეგნანის განცხადება და შემომიერთება პირდაპირ ეთერ ნინო რა თქვა კიდევ ხალ ამერიკის ელჩმა და რას პასუხობენ მრავალ ჯერ ნათქვამს მართალ პარტიაში მართალ პარტიაში გუშინ თქვეს რომ მათ არ ახსოვთ რა წერია კონსტიტუციაში დღეს კი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი ახსენებს ირაკლი კობახიძეს რა წერია მისივე ავტორობით შედგენილ კონსტიტუციაში კონსტიტუციაში კელი დეგნანი ცალსახათ ამბობს რომ წერია რომ სასამართლო უნდა იყოს დამოუკიდებელი სასამართლოს დამოუკიდებლობას კი უზრუნველყოფს 19 აპრილის შეთანხმება თავის ხრივ და იქარსებული ჩანაწერი სასამართლო შესახებ რომელიც გულისხმობს რომ უზენაეს სასამართლოში და სხვა სახის სასამართლოებში უნდა შეჩერდეს მოსამართლეების ყოველგვარი დანიშნვა ეს დღეს კიდევ ერთხელ მოუწოდა კელი დეგნანმა საპარლამენტო უმრავლესობას და შეახსენა რომ კონსტიტუციის და 19 აპრილის შეთანხმების ჩანაწერით პროცესი უნდა შეჩერდეს არგუმენტი კი რომელსაც იშველებს ხოლმე როგორც ქართული ოცნება ასევე სასამართლო სისტემაში არსებული გავლენიანი მოსამართლეები რომ თუ არ გაატარებენ დანიშნვებს მაშინ სასამართლო სისტემა ჩამოიშლება კელი დეგნანი ამბობს რომ ეს არ შეესაბამება სიმართლეს more important than ჩემს მოწოდებაზე მნიშვნელოვანი არის ისვალდებულება რაც პოლიტიკურმა პარტიებმა ხელშეკრულების ხელმოწერით აიღეს. განსაზღვრულია რომ უნდა მოხდეს ნებისმიერი დანიშვნის შეჩერება სანამ სასამართლო სისტემის გასაუმჯობესებლად რეფორმები არ გატარდება. ხოლო ამისთვის აუცილებელია ფართო დისკუსია, რა სახის რეფორმა უნდა განხორციელდეს. იქამდე კი უნდა შეჩერდეს დანიშნები. საქართველოს მთავარი კანონი კონსტიტუცია ამბობს რომ სასამართლო სისტემა უნდა იყოს დამოუკიდებელი. შესაბამისად პარლამენტმა კონსტიტუციის მოთხოვნის მიხედვით უნდა შეასრულოს ვალდებულება. ხობაში მოცემულია რომ პირველ რიგში უნდა შეფასდეს უკვე გატარებული რეფორმები, შემდეგ გაიმართოს ფართო დებატები და გატარდეს რეფორმა. ის შეფასება რომ დანიშნები შეჩერება სასამართლო სისტემის ჩამოშლას გამოიწვევს არ არის სიმართლე. სასამართლოში საკმარისი რაოდენობის მოსამართლეები არიან, რაც შესაძლებელ ხდის რომ პროცესი შეჩერდეს. 18 აპრილის შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს საარჩევნო რეფორმის გატარებას, საარჩევნო კანონმდებლობასთან დაკავშირებით მომუშავე ჯგუფთან დაკავშირებით, კელი დეგნანი ამბობს, რომ კარგია, რომ ეს არის ფართო ჩართულობით შექმნილი საარჩევნო სპეციალური ჯგუფი და იმედს გამოთქვამს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, რომ კანონპროექტი, რომელიც იქნება მიღებული ყველა მხარისთვის და პირველ რიგში საქართველოს ამორჩევლისთვის იქნება მისაღები. ცხრამეტი აპრილის შეთანხმება არის კარგი გზამკვლევი საარჩევნო რეფორმისთვის. მხარეები ექვსი თვის განმავლობაში მუშაობდნენ ამ საკითხზე. კარგია, რომ პარლამენტში მომუშავე სპეციალური ჯგუფი არის უფრო ინკლუზიური, ვიდრე ეს იყო მანამდე. ცხრამეტი აპრილის შეთანხმებაში ასევე შესული იყო ვენეციის კომისიისა და ოდირის რეკომენდაციები და კარგი იქნება, თუ ეს რეკომენდაციები აისახება. იმედი გვაქვს, რომ საბოლოო ჯამში მივიღებთ ისეთ კანონმდებლობას, რომელშიც ასახული იქნება ყველა მხარის მოსაზრებები და რაც მთავარია ქართველი ამომრჩევლის. სავარაუდო თქვა ხვალშევა პარლამენტში ცხრაკაციანი სია უზენაესი სასამართლოს უვადოდ გასამწესებელი მოსამართლეების წინასწარი შეფასებებით სხვადასხვა სექტორის ეს არის ეგრეთწოდებული კლანი და კომპლექტებული ცხრაკაციანი სია ნა ოპოზიცია მას წინასწარ არ ცნობილი რომ გახილებში მონაწილეობას არ გეგმავს რაც შეეხება ქართულ ოცნებას ქართულ ოცნებაში ამობენ რომ ისინი პროცესის შეჩერებას არ აპირებენ